फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में दिया है इन केस ऑफ फोर वायर्स ऑफ सेम मटीरियल सो सेम मटीरियल है इसका मतलब रजिस्टिविटी इज सेम और रजिस्टेंस मिनिमम विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर अब इस केस में हमें पता है रजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ को और रजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन को और इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो रजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू आएगी एल बाई ए और प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा जिसे हम रजिस्टिविटी बोलते हैं तो रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रू इन टू एल बाई ए और जो ए है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेयर आर इज रेडियस ऑफ द वायर और रेडियस ऑफ द वायर होती है डायमीटर का हाफ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय फोर और लिख सकते हैं फोर पाई डी स्क्वायर सॉरी तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे लिख सकते हैं रो एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी नाउ पाई डी स्क्वायर बाय फोर एंड नाउ दिस रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर अगर हमें लिखनी तो ये बन जाएगी फोर इंटू रो इंटू एल अपॉन पाए डी स्क्वायर ओके अब फर्स्ट केस लेट्स कंसीडर द फर्स्ट केस और पहले केस में दिया है आपकी डायमीटर है डी बाय टू हाफ हो गई है और लेंथ भी आपकी वन फोर्थ हो गई है तो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला तो रेजिस्टेंस इन ए केस तो ये हो जाएगा फोर इंटू रो इंटू एल हो गई है एल बाय फोर और डायमीटर हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर है हाफ डी स्क्वायर सो दिस इज नाउ इक्वल टू पाई इंटू दिस इज रो एल बाय फोर अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर बाय फोर फोर और फोर वी कैन कैंसल दैट आउट सो इसका मतलब है इसमें रेजिस्टेंस जो है वो फोर इंटू रो इंटू एल बाय पाई डी स्क्वायर ही है सो दिस वॉज द रजिस्टेंस आर इसका मतलब इस केस में रजिस्टेंस उतनी ही रहेगी देर विल बी नो चेंज इन द रजिस्टेंस क्योंकि फोर इंटू रो एल बाय पाई डी स्क्वायर इज आर ओके लेट्स बट वी हैव टू फाइंड दैट द केस वे द रजिस्टेंस इज मिनिमम लेट्स कंसिडर द बी केस अब इन बी केस डायमीटर इज फोर्थ वन फोर्थ एंड ओके यहाँ पे लेंथ है फोर टाइम्स द ऑरिजिनल लेंथ और डायमीटर इज डी फोर और इस केस में अगर हम रजिस्टेंस फाइंड आउट करें बी केस में तो फॉर्मूला है फोर इंटू रो इंटू लेंथ हो गई है फोर टाइम्स एल पाई और डी हो गया है डी बाई फोर द होल स्क्वायर सो दिस इज फोर इंटू रो इंटू फोर एल अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर बाई सिक्सटीन सो ये बन जाएगा दिस इज नाउ आर बी इज इक्वल टू फोर इंटू दिस बिकम्स इन दिस सिक्स इज नाउ सिक्सटी फोर सो सिक्सटी फोर रो एल बाय पाई डी स्क्वायर आई कैन राइट इट एज सिक्सटी फोर इंटू फोर इंटू रो रो इंटू एल बाय पाई डी स्क्वायर और ये है आपकी रजिस्टेंस तो इस केस में रजिस्टेंस बढ़ गई है ये सिक्सटी फोर टाइम्स ऑरिजिनल रजिस्टेंस हो गई है और सेकेंड केस में तो कोई चेंज नहीं था लेट्स कंसिडर द थर्ड केस जो थर्ड केस है उसमें आपकी डायमीटर है टू डी और लेंथ हो जाएगी एल तो रेजिस्टेंस इन थर्ड केस हो जाएगी फोर इंटू रो इंटू एल अपॉन पाई अब डी जो है वो है टू डी द होल स्क्वायर सो दिस बिकम्स फोर इंटू रो इंटू एल अपॉन पाई इंटू फोर डी स्क्वायर अब इसे मैं लिख सकता हूँ दिस वन बाय फोर आई कैन टेक आउट सो वन बाय फोर इंटू फोर इंटू रो इंटू एल अपॉन बाई डी स्क्वायर सो ये हो जाएगी वन फोर्थ ऑफ द रेजिस्टेंस सो इस केस में हो रही है वन फोर्थ ऑफ द रेजिस्टेंस तो अभी तक जितने भी केसेस हैं सभी में मिनिमम सी केस में लेट्स कंसिडर द डी केस डी केस में डायमीटर है फोर टाइम्स और 
लेंथ है ट्वेल्व सो डी केस में डायमीटर है फोर टाइम्स और लेंथ है ट्वेल्व ओके सो लेट्स यूज द फॉर्मूला सो रेजिस्टेंस इन डी केस इज फोर इन टू रो इन टू एल हो गई है ट्वेल्व बाई डी हो गया है फोर डी द होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा दिस इज नाउ फोर इन टू रो इन टू टू एल अपॉन फाइव दिस इज सिक्सटीन इन डी स्क्वायर तो रेजिस्टेंस इन दिस केस आई कैन राइट इट एस दिस इज एट so this is 1 by 8 into rho l by 5 d square 4 into so in this case the resistance is 1/8 of the original resistance so this is the minimum resistance so that means the in sabhi cases mein se jo minimum resistance hai that is obviously in the case d so d is the correct answer और इसमें डायमीटर जो है सबसे बड़ी है तो रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इन दिस केस एंड इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक माय कन्वर्टिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिख लो एंड जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज यू विल गेट टू सी दैट द रेजिस्टेंस इज मिनिमम व्हेन डायमीटर इज फोर टाइम्स दिनिमीटर एंड लेंथ इज डबल